Menteri KPT merangkap MPP Keadilan untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Sahabat-sahabat ya. Saudara Chang Likang uh, Menteri Mosti Sains dan Teknologi uh, Sahabat saya daripada Sabah YB Pito uh, Datuk Zamri Timbalan Speaker kita Dan semua pimpinan-pimpinan uh, Daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional Dan semua yang hadir Pada hari ini dan kita berikan tepukan gemuruh Kepada Perikatan Nasional yang turut mendengar ceramah kita pada malam ini Bagus Bagus Mereka juga mau bersama-sama kita Saya yakin hati mereka akan terbuka Sebab kita ada calon yang hebat Yang pertama calon kita ada akademik Doktor Johari Yang sebelah itu dia hanya ISO certified saja. Faham ke apa ISO certified ini? <laughs> Kita yang biasa, saya daripada Telekom, YB Pito dari Telekom. ISO ini satu proses untuk kita buat verifikasi, bukan untuk individu. Itu proses. Jadi saya pun tidak fahamlah bagaimana uh, dipilih calon yang ada ISO saja untuk melawan calon kita yang ada PhD doktor dalam uh, dia punya bidang dia jadi kita ada credibility itu bagi saya simple lah, dalam pilihan raya ini kita kena calon yang memang berwibawa tengok akademiknya bagaimana Penglibatan kemasyarakatannya bagaimana Itu yang penting Sebab Bila menjadi wakil rakyat nanti Dia kena bawa suara rakyat Ke Dewan Undangan Negeri Dia kena bawa itu Jadi kita pun maklum bahawa Dengan pengalaman Dr. Johari ini Beliau pernah bekerja Sebagai seorang cikgu Dan lepas itu Saya dimaklumkan dia, dia, Dengan Institut Aminuddin Baki ya, jawatan terakhirnya banyak pengalaman-pengalaman itu membolehkan dia, dia, dia membawa suara-suara anda semua even suara-suara rakyat walaupun dia tidak menyokong kita itu penting kalau tidak kita akan hantar seorang calon yang hanya duduk memanaskan kursi di Dewan Undang Negeri dan tidak boleh buat apa dan kita juga sedia maklum yang kedua Kerjaan Pulau Pinang ini adalah kerjaan madani Bila kita hantar pembangkang Dia tidak akan menambah apa-apa Yang saya takut nanti Apabila dia menang pertama Perkara pertama yang dibuat Dia akan buat berlari Daripada Sungai Bakap ke Parlimen Untuk dapat peruntukan Haa itu yang akan debat Sebab ada sudah Contohnya Berlari 200 km Daripada Muar Sampai Parlimen Hebat Kita nak bagi macam mana peruntukan Kalau kerjanya hanya Mengutuk kita Membangkang kita di Parlimen Cuba lah fikir Mau minta peruntukan tapi mengutuk kita Mencaci Perdana Menteri kita Itu je kerjanya Lepas tu minta peruntukan Kan gila tu Jadi kita tidak maulah Nanti salah pilih Orang-orang Sungai Bakap Akan menyesal Terpaksa pula Dia punya wakil rakyat berlari Sampai ke Parlimen untuk minta dana selepas ini Jadi saya minta lah Supaya pengundi-pengundi Sungai Bakap ini Mohon rasional dalam Membuat pemilihan Siapa wakil yang akan Pilih 
untuk kedewan undangan negeri. Dan kita kena maklum calon Pakatan Harapan ini adalah mewakili Perdana Menteri. Inilah masanya kita untuk mengangkat Perdana Menteri kita yang dikenali seentero dunia. Saya sudah ke mana-mana. Saya baru balik daripada Surabaya dan juga Jakarta. Dan bagaimana orang-orang Indonesia ini amat mengangkat eh, hormat dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim hatta ke peringkat antarabangsa tapi sayangnya orang Malaysia sendiri memfitnah beliau setiap hari setiap malam dalam ceramah mereka dan yang tidak masuk akal menuduh beliau macam-macam dan yang kita heran itu mereka ada di kelangan ustaz-ustaz. Inilah level-level ustaz yang ada sekarang ini. Dan ini yang kita mau yang berlaku di negara ini. Ustaz-ustaz yang hanya tahu memfitnah sepatutnya mereka keluar dengan nasihat kepada rakyat berikan kebenaran dan keadilan tetapi yang mereka keluar daripada mulut mereka hanyalah fitnah semata-mata dan ini tidak baik untuk negara ini dalam kita membangun negara ini ini yang kita kena pastikan kita tidak mau nah, kita mengundi mengangkat kelompok ini saya YB Pito nah, kita dari Persabah ini antara kirisawan kita yang paling besar Sebab kita di Sabah Kita faham ini Kita menjiwai keharmonian itu Macam mana Kita hidup dengan keharmonian Pelbagai kaum dan agama Tetapi apa yang berlaku sekarang ini Sudah ada tendensi Ada sudah ciri-ciri Untuk memecahkan Memecah belahkan kita Daripada suku Kesukuan Suku kaum Bangsa dan agama dan ini bukan yang dihasratkan oleh pimpinan kita terdahulu yang dalam kita membentuk Malaysia ini. Bila Malaysia ini dibentuk, kita mahu supaya ada keharmonian antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak ini. Tetapi kalau sudah ada elemen-elemen yang cuba memecah belahkan kita mengikut warna ini, mengikut suku kaum Agama ini, ini tidak baik untuk negara kita, untuk masa depan kita. Adakah kita mau anak-anak kita bergaduh nanti? Adakah kita mau memupuk bibit-bibit perpecahan sekarang ini? Saya mau ingatkan mereka. Generasi muda sekarang ini adalah cerminan generasi masa depan. Bila kamu memecah belahkan, Anak-anak muda ini sekarang mereka akan bergaduh nanti masa di masa hadapan di, di luar kawalan kita. Apa jadi kepada negara selepas itu? Ini adalah pesanan ha? almarhum Profesor Dr Yusuf Al Kardawi. Bila, bila kita mau melihat masa depan negara ini kita kena lihat anak mudanya. Inilah cerminan masa depan. Tetapi apabila kita Mendidik generasi muda sekarang ini Memecah belahkan mereka Ini tidak baik Untuk Negara kita Ini yang menjadi kerisauan kita di Sabah Kita tidak mahu elemen-elemen ini Dibawa ke Sabah Dan Kita tidak mahu juga Negara ini disuburkan Di negara ini Di Semenanjung ini Dan saya mahu supaya Pengundi-pengundi sungai Bakap ini Sedar perkara ini Sebab kalau tidak kita akan menyesal Sampai bila-bila Ini amat penting Kita Pelbagai kaum dan agama Anak-anak muda kita Mereka kena hidup bersama Kita kena pupuk keharmonian itu bersama Sekarang ini 
Bukan untuk masa depan Sekarang ini sebab mereka adalah bakal Pimpinan pada masa depan Jadi saya mau ingatkan Kepada generasi muda Sungai Bakap Jangan terpengaruh Dengan Kaedah yang dibuat Dalam memecah belahkan Generasi muda ini Saya mau ingatkan mereka Pengundi muda Sungai Bakap Fikirlah secara rasional Ini masa depan kamu Kamu yang akan membeli depan itu Pupuk keharmonian daripada sekarang Jangan pecah belahkan masyarakat ini Jangan kerana kepentingan politik Kita memecah belahkan masyarakat kita Hanya kerana Mau kursi Kita Tolak budaya keharmonian yang telah kita pupuk selama ini Dan yang menjadi hasrat kepada pejuang-pejuang terdahulu Jadi ingatan saya kepada generasi muda terutamanya Sebagai timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Kita telah berusaha bersungguh-sungguh memberikan akses pendidikan kepada semua Sebab bagi kita pendidikan itu amat penting dan kita mau pastikan bahawa generasi muda kita akan jaga, kita akan libatkan mereka dalam institusi TVET, masuk ke universiti dan kita mau supaya generasi muda negara ini punya pemikiran yang baik, rasional dan mampu menjadi pemimpin pelapis di negara ini insya Allah. Sudah ada signal. Saya pikir cukup setakat itu Kepada pengundi Sungai Bakap Generasi muda, dengar Ingat ini Jaga keharmonian negara ini Jangan hancurkan Negara ini, sekian terima kasih